coralín de la cuenca del Nalón hay una folicia que brilla con luz propia. O sea que hasta que llegue el autobús, el santo no sale. San Martín y un concello donde la lengua asturiana todavía está... Está muy viva. No hay mucha responsabilidad eso, saber que ella es la jugadora más temida Hombre, aquí en Ledrau. Una característica singular que tiene el sotón y que tiene dos castilletes. Si naciera otra vez hoy, sabiendo lo que sé y todo, sigue siendo minero. Mira que ebres, chaval, mira que ebres. La ciencia del horno es muy fácil teniendo idea y queriendo hacerlo. Mari, pero si yo es que no soy capaz ni de velo a la velocidad que lo estás haciendo. Está lleno de plato, no lleno de cazar y exclusiva para el plato. Repugnante, después de una edad tienes que ser. Momento cumbre de las fiestas del Ángel de la Guarda. Todo el pueblo sube andando. En el coralín de la cuenca del Nalón hay una folicia que brilla con luz propia. El santo Ángel de la Guarda de Ledrau. En la guardia carrocera, muy cerquina del entrego. En un concello que ya el su nombre te llama Folicia, San Martín del Rey Aurelio. Vamos a tener tiro al blanco, corderos... Tute, parchís, casadielles y hasta un paisano que fai arte en madera con motosierra. Así que el santo ángel de la guarda nos guarde. Somos los mozos del pueblo y andamos de folicia a folicia. Entre los años 768 y 774, el rey Aurelio, quinto monarca del reciente reino Astur, trasladó la corte al actual lugar de San Martín. Eso dio nombre al concello donde nos encontramos ahora. Y seguramente vos dará una idea de la importancia que tenía la zona ya fai 13 siglos. En pleno centro de Blimea está la casona El Bravial, que ye del siglo XIII. El solar antiguo y era de la familia Fernández Miranda. Antiguamente era un albergue peregrino, saltar situado en la calzada francesa o ruta Jacobea. Hoy está dedicado a albergar el Museo de la Memoria y la Oficina de Normalización Lingüística de San Martín del Rey Aurelio. Vamos para adentro. Este y el mi amigo Hugo, el jefe del Museo de la Memoria Oral. Oye, y un museo diferente, y un museo a través de internet, un museo online. Eh, un museo virtual donde bueno, pues la gente puede acceder a los contenidos eh, a través de una página web. Eh, de esa manera, bueno, pues lo que nos permite es eh, poder incluir mucha cantidad de información en muy poco espacio. Tenemos por un lado contenidos de, de vídeo donde aparecen distintas entrevistas que, que se hicieron a vecinos del Concello. Eh, también hay fotografías, eh, fotografías antiguas sobre todo, que son fotografías que, que nos aportaron también vecinos de la zona. Principalmente centrámonos en, en material relacionado con la historia del Concello de San Martín del Rey Aurelio. Enséñesmelo de arriba. Vamos. Gustavo, con dos goles de diferencia sobre Orlando, marcha en cabeza. Este es un periódico de 1961. Eso oye. Esto oye parte del material que un pocuñín manejáis aquí, ¿verdad? Sí, eh, todas las personas que visiten la página, eh, bueno, decimos la página, que no lo decimos, y3w.memo, de Museo de la Memoria, punto es, mm. y, y bueno, pues dentro de la página, en el apartado de noticias en prensa, pues pueden topar periódicos antiguos con noticias de, de antes. Y estoy fijándome que todo lo que tenéis... De información tenéislo tanto en asturiano como en castellano. Sí, eso lleva porque el Museo de la Memoria comparte espacio con la Oficina de Normalización Lingüística del Concello y, y bueno, pues los dos servicios complementense y siempre intentamos que todas las actividades que se hacen de aquí eh, pues vayan en las dos lenguas, en castellano y en asturiano. Y la mecánica para esto de la memoria oral, ¿qué fuisteis como socio ambas a casa de los paisanos con un micro agravalos? El Ayuntamiento de, de San Martín está trabajándose sobre todo a partir de, de las asociaciones que, bueno, son más de un centenar. Y bueno, ponémonos en contacto con ellos y a partir de ahí pues eh, dan los contactos de, de personas que, que pueden ser entrevistadas, de personas que pueden disponer de material fotográfico. Y al visitante no hay falta siquiera venir físicamente aquí, puede verlo todo por internet. Hay personas que el tema, sobre todo las personas mayores, que ellos cuesta un poquitín más el tema de, de la informática y cuando lleguen al museo y ven que y ven que, bueno, pues que tienen que, que andar por internet y demás, eh, se echen un poquitín para atrás. Tienen toda la ayuda del personal que trabajamos aquí y, bueno, pues después darse cuenta que no hay ningún problema y que es una página muy sencilla de manejar. Oye, y en los testimonios que tenéis de la gente, háblase de la folicia, de las fiestas de Prau, de la tradición de tomar sidra o, o llevar la comida, háblase de esas cosas. Sí, se fala, sí. Eh, fálase de cosas muy duras, por desgracia, en muchas ocasiones, porque la mayor parte de, de entrevistas que hay pues, eh, son de personas que vivieron la guerra, la posguerra y, y lo pasaron realmente mal, pero hay momento también para pa otros recuerdos mucho, mucho mayores. Mira ahí para aquí. Esta noticia allí de 1960. Sotrondio, nuevo alumbrado público. Hasta aquí bien. Mira ahí la redacción. Con entero regocijo hemos visto cómo nuestra calzada principal se han instalado unos sistemas de moderno alumbrado fluorescente que sin duda ofrecerán, aparte de un mayor alumbrado, mejor estética. <ríe> cómo cambió el periodismo, ¿eh? 
Somos los cocineros de Ángel y vamos de Folisha en Folisha. ¡Hala! Tras siglos de pleitos por mantener la autonomía al margen del obispado de Oviedo, San Martín del Rey Aurelio compra en 1581 la su redención al rey Felipe II, convirtiéndose entonces en concello de Realengo, con derecho a mandar representantes a la Junta General del Principado de Asturias, en la que ocuparon el asiento número 42. Tras el apoyo de los tropes liberales en 1833 a la reina Isabel II, el Concello consigue la independencia definitiva de Langreu. No más capital a Sotrondio, que llegue donde estamos ahora, y después, gracias a la actividad carbonera, aumenta la población y riqueza del mismo. Ni la revolución de Ochobre del 34 ni la guerra civil trajeron grandes enfrentamientos armados a esta zona, que seguía muy ligada a lo que llegue la cultura del carbón. Ya en el año 2007 decidió unirse administrativamente Sotrondio el entrego y Blimea, bajo el nombre de San Martín del Rey Aurelio, que es el nombre del concello. En el año 490 a.C., un soldado griego que se llamaba Filipides jartóse a correr los 40 kilómetros de distancia que había entre Maratón y Atenas para anunciar a los suyos la victoria sobre los persas. Hoy, 25 años después, los vecinos de Ledrau conmemoren aquella gesta con otra maratón, pero un tanto más relajada, una maratón de Tute y de Parchís. Hasta las 3 o las 4 de la mañana. ¿Y tomáis algún café, un Red Pero Bull lo que hace o falta. drogáis no, no, drogamos nada, ¿eh? Aquí todo sano. ¿Hay mucha competencia? Mucho, muchísimo. ¿Y los premios? Buenísimos. ¿Esto que lleve? ¿Primer premio de...? Del Parchís. ¿Del Parchís? ¿Y el de Tute? El de Tute, el caballero de allí. Ah, ¿no lo lleváis? Cada uno. Entonces, ¿y ¿sí es verdad eso que dicen que los paisanos son de Marte y las mujeres de Venus? ¿O ya más acertado decir que los paisanos son de Tute y las mujeres de Parchís? Eso mejor. No, ¿eh? Pero está mezclado. Que allí hay mujeres también y hombres aquí. Aquí hay un montón de mujeres y un paisano aficionado al Parchís. Pero dijeron que allí hay mujeres jugando al Tute. ¿Y usted la única moza que está jugando al Tute? No, habrá más gente por aquí. No, no, no. Mira, yo levanto la cabeza y aquí la única mujer que está jugando al Tute es usted. ¿Quién lleva pareja de ella? ¿Quién juega contigo? Mi marido. No tengo más remedio que jugar con ella. ¿Sí? ¿No te deja jugar con otros paisanos? ¿Qué va? Que estaban jugando un paisano ahí al parchiso. Estaba un paisano jugando al parchís. Ay, no, sé, no sé quién lleve. A las mujeres da ellos una muñequina, que lleve muy guapa, pero lleve una muñequina. Y a los paisanos da ellos perres... Pa pa Cuba libres. Y trofeo. Pe perres y trofeo. Perres y trofeo. Y todavía me dijo una de allí que no había machismo, pero a mí esto parece que es como lo de los sueldos. Aquí paguen 20, 20 euros por pareja. Eh? Y el dinero que se saca allí para repartirlo después en premios. De acuerdo. ¿Y les mujeres? Y les mujeres paguen menos, paguen 12. 20 euros, premio y trofeo. 12 euros, una muñequina. Estamos esperando por el sorteo. Estáis esperando por el sorteo, que parece el momento fundamental. ¿A qué se refiere con el sorteo? Pues que ahora tiene que dar el sorteo de a ver con quién nos toca, con qué otra pareja nos toca jugar. Ah, esto es como la Champions League. Hay grupos sí, exacto. y puede tocarte el grupo de la muerte con que, alguna monstrua. Y quédate ya caos. Aquí ni tienes más miedo. Parece ser que tú yes cabeza de serie. Yo cabeza de nada. No hay mucha responsabilidad eso, saber nada. que yes la jugadora más temida Hombre, aquí en bueno, Ledrau. De eso nada, de la más temida de nada, hijo. De la ¿Y más temida. tu amiga? Es que quedamos ella y yo, campeones. Pero ¿Por qué no juegas juntos? Porque no me fai caso, bobo. ¿Y por qué te tiene que farir caso? Porque digo una jugada y no quiso y no me hizo caso. Y entonces, pues, Porque en una jugada después de ser campeones no te hizo caso. Eso. Se pues, vos. Sí. Y es un poco injusta. Injusta. <risa> Soy la cabaracha y también voy de folicha a folicha. <risa> De las explotaciones mineras que hubo en este concello en los últimos 150 años, la única que queda en activo es el Pozo Sotón, en el Entregu. Profundizó en el año 1918 y para ello fue necesario en su momento cambiar el curso del río Nalón. Si vos fijáis, una característica singular que tiene el Sotón es que tiene dos castilletes. Esto es porque hay dos pozos, o sea, dos furacos, dos perforaciones. Una de ellas de más de 500 metros de profundidad. Fue Duro Felguera la primera que profundizó el Sotón, para alimentar los hornos de la felguera. Y una anécdota, en el año 1962 el pretendiente al trono de España, Carlos Hugo de Borbón, trabajó en les mines de esta zona con el nombre de Javier y Piña de Azcunaga, hasta que fue detenido por el régimen. Claro, con ese nombre, con ese nombre, el jugador del Atleti, 
o asturiano no. San Martín del Rey Aurelio pasó en menos de 100 años, entre 1840 y 1960, de 2.000 a 28.000 habitantes. Hoy estoy con un de los más célebres de ellos, un minero jubilado que se llama Norino. Empecé a trabajar el día 7 de noviembre del 47 y retiréme el 31 de octubre de 1981. ¿Y en qué pozos trabajaste? ¿Siempre trabajaste en el mismo? Trabajé en la Encarná hasta que paró y después en el, a, a, la Encarná pasó a un osa en el 69 a últimos y yo fui a primero del 70 para el sotón y estuve allá hasta el 81. Entré de pinche, de pinche con siete pesetes de jornal. ¿Siete pesetes de jornal? Siete pesetes y doy una prima de 250. Si di visto el mes, cobráis la prima. Si no di visto el mes, cobráis siete pesetes de, de, al día y acabó así. La mi difícil a mi nombre, porque entonces libramos por mineros. Hacíamos la reclamación a la empresa, pero tenéis que estar sujeto tres años o, o, o no, cinco años. Tenemos que estar sujetos a la empresa. ¿No tuviste ningún accidente grave, silicosis o esas cosas que tienen los mineros? Silicosis tengo reconocido el segundo grado desde el 87. Ay, amigo. Y después tengo una grave, más grave para mí que ya el corazón, que estoy operado el corazón. Tengo tres bipas puestos. ¿Y eso fue de la mina, tú crees? Buen sí, ellos mismos dicen que fueron los esfuerzos de la mina. El trabajo ahí era correlativo, casi todo el mundo. Si yo era minero, para que no quedaba bien. Y ese es el bañil y... Bah, como mira, hasta el cantar de mi mujer decía, minero lo quiero madre. <ríe> Estabais viviendo una vida de... un ambiente minero de nada más. Aquí no había otra cosa. A mí la mina nunca me apeteció. Siempre me parecía una cosa que era como arriesgar la vida. Si naciera otra vez hoy, sabiendo lo que sé y todo, seguía siendo minero. Este castillete que veis ahí es lo que queda de lo que era el Pozo del Entrego. El Pozo del Entrego estaba aquí, en el Entrego y en el mismo centro, en el puro casco urbano. Cerró en el año 1993, tras 80 años de trabajo. Y hoy en día, ye un ejemplo de lo que ye la simbiosis y la interrelación entre los asentamientos urbanos y la minería. Soy Borja y también voy de Folicia en Folicia. He aquí dos fenómenos típicamente asturianos. Pasar unos corderos... Media docena paisanos. ¿Desde cuándo fai que venís aquí a Ledrago a hacer los corderos? Diez años ya. ¿Ya sois míticos porque vos viene el periódico? Aquellos ya están prejubilados también de este tema, ya no quieren trabajar más aquí en el corderío. Dicen les males jingües que vosotros fuisteis los que empezasteis con el oficio asando gatos y raposos. Sí, los gatos y los raposos sí, pero los, los corderos y era caicos. Este y caicos, el hombre que susurraba los corderos. Mira ahí para ahí, mira, haz, haz detalle, guaje. Primero mira, que mil pesetes. Mira qué ebres, chaval, mira qué ebres. Esto en la carnicería o en un restaurante de perres de esos, igual te cobren 30.000 pesetes por ello, ¿eh? Mm, 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 mm. Oh. Se deshace en la boca. ¿Cuánto tiempo tienes que estar asándolo, Caico? Esto tiene que estar más o menos cuatro orines. ¿Y a ti quién te aprendió a hacer esto? Porque no parece que sea fácil. Esto va pasando de unos a otros. ¿Cuántos kilos de cordero estás asando para la cena? Esto para la cena son 125 kilos para la cena. ¿Y en corderos? Y en corderos son 10 corderos. 10 corderos, 125 kilos, eso... Bueno, lo que vaya bien en matemáticas es que eche la cuenta, ¿viste? Soy Diego, de lados Diego, y yo también voy de Folicia en Folicia. Un ejemplo de arquitectura civil y popular del Concello de San Martín del Rey Aurelio, concretamente, aquí, en Blimea, y el Palacio García Riaño, que data del siglo XVIII. El palacio ya no dice mucho de lo que fue, porque a lo largo del tiempo sufrió restauraciones, digamos, poco afortunadas. La capilla es muy sencillina, pero muy coqueta, ¿eh? Tiene un porche, todo el rodeado por una pequeña muria, y una entrada con arco de medio punto. Arriba un campanario piquiñín y dentro, bajo una techumbre a dos aguas, está eh, lo que es la imagen de Santa Teresa. Pero no la original, que esa fue robada, sino otra que puso después los actuales propietarios. Dicen que hace muchos años el que tenía un horno tenía un tesoro, porque aparte de cocer pan o lo que te diera por la gana, como estaban pegados a la casa, tenías calor en invierno. Yo tenía un montón de piedra aquí que me estaba estorbando. Entonces estaba cansado de andar por los pueblos y ver un horno. Y un día que estaba nevando, que yo venía aquí a ver los padres, estaba nevando y no tenía otra cosa que yo dije, ahora mismo voy a hacer un horno. Empecé a poner piedra y piedra y pim pian y salió también. Pero yo era pequeño y llevaba 35 raciones. Y después cuando entramos ya en la cosa, otro chaval que murió yo, que era panadero, en hacer para las pichas, renovámoslo. Hiciámoslo con segundo piso, patizar por bajo y tener el pan arriba, no solo tizar arriba. Consumía más y estaba en activo todo seguido. 
¿Y cuántas raciones te salían entonces? 75. Tú, panadero, no eras. Tú agarraste cuatro piedras y montaste el primer horno. Sí. Y como te funcionó bien, con otro amigo panadero, sí. pusiste otro piso más. Otro piso. Asaimos castañas. Y asaimos aquí cordero. Asaimos de todo. Oye, yo cuando era guaje, mi mamá hacía pan en el forno de casa, en el de la cocina carbón. Y no había pan más rico que ese. Este que fuese aquí está tan rico como el de mi madre. Mejor. O sea, mejor de leña que de carbón. Hombre, claro. Vas decime tú que presta más el pan que fais tú que de mi madre. Tiene, otro, tiene otra sustancia, otra cosa. El carbón en por sí, pues tiene algo de ácido. Sí. Aunque no llega la comida, pero la leña. Y es puro pan completamente, hombre. Pasa el hierro ahí y coge el calor. Y cuando llega a 200, 200 y algo... Hay que tizar menos, hay que tener más cuidado tizando ya para que no pase. Tizar llames a meter carbón a meter leña. y azuzar, a meter leña. Leña, leña que carbón nada. Carbón eh. nada, que si que deja un sabor ácido. Oh. Antes dije yo que al tener un horno en casa ya era un, un privilegiado, porque aparte de poder cocer pan, daba y calor a la casa. Daba y calor. A la... Eso ya es verdad, ya sí. Sí, era. hombre, claro. Y entonces tú, si no eres panadero, ¿a qué te dedicabas? Y una mina. Ay, amigo, también trabajaste en la mina. 40 años de mina de barranista. Entré de 13, de 13 años con el nombre cambiado. Fue pues con el nombre cambiado. Claro, entonces llevaba así. Yo entré con el nombre de un hermano mío que, que, era, mayor. que era mayor. Ay, amigo. <ríe> y, y yo tenía 13 años. De pinche entraste. De pinche. A 7 pesetes. Y era en Guajuco, a 4,50. Y después subió a 6 o 7, sí. Y era en 4,50, ¿eh? Y había que agarrarse, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo había que agarrarse? Estaba trabajando, no era de ir a... como ahora... Y muy dice, ya era muy diferente, hombre. Con aquellos neváis que había que atravesar andando por todas las partes. Ahora cogen el coche hasta la puerta de la oficina. Y no hay problema. Soy de Ledrón y llamo Mechelo y voy de Folicia en Folicia. Hoy vamos a ver un paisano que falla arte, pero no con un pincel o con una pluma, sino que lo falla con una motosierra. ¿Cómo te dio por facete eh, artista de la motosierra? Bueno, pues ya dentro de la afición, desde cuando era ya chavalete, con una navaja, y, y bueno, siempre surgió esa afición. Con mm. la motosierra llevo sobre unos 14 años. Imagino que hay que manejarla con bastante pericia. Eh, bueno, sí. Cuida ahí, no cortarse y eso. Eso te iba a decir. Que ya es muy importante. La gente que te ve a trabajar así, por Dios, que no lo fagan en sus cases. El resultado yo y es espectacular. ¿Qué te puede llevar a hacer una pieza como esta, Tomás? Bueno, eso como el caballo ese, eso lleva más. Lleva... Normalmente llévame sobre tres horas, cuatro. Dos y media, depende de la pieza que vayas a hacer. Esta lleva más, pon unas seis horas. ¿Qué tipo de madera? Pino, cedro, abedul, plágano. Plágano y muy fino, muy... Guapo, pero ya... Ahí lo tenéis, de Folicia en Folicia. Tavia huele calentino. Este paisano en la matanza de Tesas no deja una curiosa con la tripa en dentro. Y miráis... Lo más prestoso, da la vuelta, Davidín. ¿Qué es lo que más y presta un paisano asturiano? Mirar para otro cuando está trabajando. ¡Fuerte el aplauso! Soy Manuel, soy de Langreo y vengo de Folisa en Folisa. Y esto, Folicheros y el MUMI, el Museo de la Minería y de la Industria de Asturias, está en el Entreu. Y es uno de los más visitados de toda Asturias y cuenta dentro con la recreación de un pozo minero. Pero no os lo voy a poder enseñar. Si queréis verlo, tenéis que venir aquí al entrego y pagar la entrada, porque los responsables del museo dijéronnos que la TPA y en nuestro programa de Folicia en Folicia no podíamos grabar dentro. Las razones no les sé. Vive Dios que nosotros no molestamos a nadie. Igual si fuéramos de una cadena más grande, de la CNN o de Telecinco, igual también esperándonos para hacernos la ola. Como di mi madre, para el que no quiere, tengo yo mucho. El papel de las mujeres, les mis probes, siempre tuvo relegado a un segundo plano. A trabajar mucho y con poco agradecimiento. A cuidar de los guajes, a cuidar del ganado, a cuidar de la huerta, a hacer la comida y además a encontrar tiempo para hacer labores de costura, postres y otras frugalidades que la mitad de las veces no os agradecíamos. ¿Qué estás haciendo? Ganchillo. A mí dijeron que debemos a comer casa de ellas. Pues sí, les tengo. Primero voy, vete y yo os expliques. Quiero más. Hacerlo yo. Que explicarlo a otros. ¿Por qué? Que sí, yo, porque yo para irme 
que lo hace más bien muy aquello, no me gusta. Hay que meter ahí. Hay que meter ahí. Vamos por partes. ¿Dónde pongo el deu? Ahora cojo el Ahora coges tú. aquel. Ahora coge el hilo, así. Pero no tengo mano para cogerlo. Mari, pero si yo es que no soy capaz ni de verlo a la velocidad que lo estás haciendo. No es más barato de ir a comprarlo a los chinos. Pues cómo lo sabes. ¿Y ahora qué hago? ¿Meto el pincho así? ¿no? Así, ahora saques aquello, coges más, tienes que sacar ver ahí. ¿Quién de aquello más? Saques aquello, coges más. ¿Qué quieres decir con aquello mira, más? Coges garres. Mira. Voy a hacerte una pregunta muy asturiana, Mari. A ver. ¿Esto para qué vale? Esto para una puntilla, para una toalla. Estás trabajando aquí al sol. Para hacer una puntilla que, si lo entiendo bien, y el remate guapo de una toalla. De una toalla. Para el día que tú no unteas, que lo que quemen todo. Que lo quemen todo. Una foguera. Perdona, Mari, pero púlsome esto tan nervioso que me entró ganas de mesear. ¿Puedo usar pues, tu baño? Sí, sí, entra, entra. Para allá voy. Este rapaz. No se da esto. Vamos a hacer un truco que hacíamos mi padre y yo por Navidad, que ye escaqueanos para cuando está mi madre ocupada, en este caso Mari, robar un escasa de ellos, porque si no comenles, comémosles cuando ellos dais por la gana. Si estoy en la cocina... Mira ahí pa' ahí. Y cuánto más riquen saben cuando tan prohibíes, ¿eh? Madre mía, pa' ido. Ay, la buenas. ¡Hala! Ya estoy listo. ¿Ya estás listo? ¿Qué? ¿Vamos a seguir con esto o vas ah. a enseñarme a hacer casa de ellos? <risa> ¿Cuál lo quieres más? Esto parece más difícil que aprender inglés. ¿Que aprender inglés? inglés? Sí. Pues yo no sé cuál será más difícil. Nada, chico. Como mi madre, por más que la quiera, nunca la llegaré a entender del todo. Somos Esperanza y Beatriz. Vamos, de policía en policía. <risa> Ahora, si me lo permitís, voy a enseñaros un conjunto arquitectónico muy propio de la gente de Perres de Fay muchos años. La capillina, para que tengas a Dios cerca, puedas hacer la comunión de los guajes, incluso casar a una fía. La capilla de Santo Domingo, del siglo XVIII. Dentro de la misma finca, la casona. En este caso, la casona de Argüelles, que aunque veis que está retocada, eh, pues sigue teniendo un aspecto pues viejuno, podríamos decir. Cruces la calle y, como no, la panera. Así ya lo tienes tú. Lo que llegue la casa, lo que llegue la ayuda divina y lo que llegue la dispensa, que diría mi ma. Buenas tardes, don José María. Alberto Rodríguez, de Folicia en Folicia. ¿Cómo y eso de ser ferrador de caballos? El ferrador, pues. Y es que vengan, por lo menos, que vengan los caballos a ferrar. O que te llamen para ir a ferrar. O sea, también hace servicio a domicilio, como el Telepiza. Sí, lo primero, o sea, ferré mucho a domicilio. Como hay muchos niños que nos ven, que lo sé yo, que hay gente mozo que nos ve, seguro que no saben lo que lle ferrar los caballos. El cerrador es que trae viejes. Hay que arrancarles. Les cerradures los, los zapatos. Sí, para quitarles una cuchilla de estos y un martillo. Y hay que desdoblar los rebaches para abajo. Y después de desdobláis, arranques con este tenaz. Este, este, este es toda la vida, estuve arrancando, arrancando eso. Cuando os faes esto de doblar los remates, metéis la cuchilla y sacáis la vieja para ponéis la nueva, al caballo no lo manques. No, porque queda un pedazo de casco, más o menos. Unos sí. tienen más y otros menos. Y yo pones y les herradures nueves. Les herradures nueves, ¿cómo van? ¿Con pegamento, con los tite o no, con no, clavos? Con clavados. Estos clavos. A los de mayores y más pequeños. Estos clavos metes y los en el taco al, al caballo. Y no lo manques fijo. No, nada. Oye, que te lo dice él. Bueno, no te lo si se queja, no sé por qué. Sabes que no tú. Sé yo que lo lo mango. Tres saladas dentro, se afuera. Mira, para ahí todo lo que ya entra. Tiene que tener muy buena vida para que dure más de mes y medio. Me cago en Rossi, más caro que mantener un coche. <risa> ahora, ahora sí, porque cuando la vida mía no, porque trabajé gratis. ¿Y eso? <risa> Que la, ya la estaba la vida montada y ahora los ferradores estaban cobrando disparates que se había cobrado yo sí, y era millonario. ¿Mancote algún caballo? ¿Tuviste algún accidente? Estaban tres mozos amarrados a aquella yegua, amarrados a aquella yegua, teniendo por ella, y rompió la mano a mí. ¿Estaría preñada? No, 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 no tenía nada que estar preñada. Fue la pata que pintaba hasta que pagó y cogíme la mano y fue el único accidente que tuve. Una yegua fue la que rompió la mano. No te digo nada. Y te lo digo todo. Y con todos los que pusiste a los caballos, si te digo a qué paisano hubieras clavado unos ferraures, ¿a qué paisano hubieras clavado unos ferraures? ¿Por qué iba a clavar unos ferraures a paisano? Para que andare derecho. <risa> a lo mejor andaba más torcido todavía. Somos del entrego y también vamos de policía en policía.
un paisano asturiano que se precie tiene que saber tirar, tirar pa'lante cuando las cosas están mal, tirar de los collacios cuando queden abollados en una folixa, tirar los trastos a una moza y, ¿por qué no?, tirar al plato. Tiene sobre 15 centímetros, está hecho un barro, hay los de colorinos, hay los negros, hay los blancos y colorado. Los blancos solían usarse para por la noche, en tirades nocturnas. Salen a una velocidad aproximada de 85 kilómetros por hora. Bueno, en máquinas oficiales, en máquinas de maquinillo suelen salir, depende el tensor del muelle que pongas a la máquina, pero normalmente está entre unos 70 o 80 kilómetros por hora. Esta ranura de aquí, según me explicó Juan Paquelle, no, hombre, esto lleva, por ejemplo, para cuando lo pongas en la máquina y, bueno, y el plato coja, vuelvo. Están basados para que vayan planos. ¿Enséñesme la escopeta? Sí, hombre, mira, una escopeta normal de plato, esta lleva de plato, no lleva de cazar y exclusiva para el plato. ¿En qué se diferencia, Juan? Bueno, mira, en, por ejemplo, en la largura del cañón suelen tener unos 72, de 72 a 74 centímetros. Bueno, hay quien no quiere menos, eso, cada uno, cada tirador... Las, las casas de hoy en día hacen la escopeta a, ¿A, medida? A, a medida. Si tú si cogieras una escopeta de caza y coges una del plato, pues hay una diferencia a lo mejor de 800 o 900 gramos en ella. Luego cárguesla con dos cartuchos, ¿y? ¿eh? Vamos a cargarlos por seguridad, tan vacíos, por cuenta del cámara y la gente que hay, porque les armes, cárgales el diablo. Normalmente en el plato tires con 7 y medio, 24 gramos. Los gramos, ¿y? Por decirte algo, los perdigones que lleva. La dentro. cantidad de carga, ¿no? Sí. Los 24, pues no sé los perdigones que lleva, pero 28 lleva más. Y es solo coger y apretar el gatillo. Así de fácil. Es así de fácil. ¿A ti parece que yo podré dar algún plato? Sí, hombre, sí. Con un, un par de tirinos, tres o cuatro tirinos, ya verás cómo irás algún. A mí también, folixeros, porque aunque yo oficé la mili en Palma de Mallorca en una oficina, también me tocó tirar. Y aunque no era bueno, sé que llevo en la sangre el ejército español. El del luchador español que invadió Flandes, que, in, que recogió perejil, que invadió... América también, ¿eh? Y que yo vino para casa y quitaron hilo todo. Yo sé que tengo esa sangre y esa estirpe. Artilleros, artilleros, marchemos siempre unidos, siempre unidos, de la patria, de la patria, de la patria su nombre engrandecer. Vamos a tirar, anda. Vamos a tirar. ¿Estos son las posiciones de salida? Sí. La chapa que tenemos enfrente lleva para proteger al tirador y es para proceder al que tira, al que tira la, los platos con la máquina, porque si no tú date cuenta, a ver algún burro, como digo yo, porque siempre está, hay de todo, que se te escape un tiro y pegues un tiro a una persona. Bueno, ¿qué necesito? Dame a cuenta. ver, mira, coge la escopeta, como dice el otro, un revolvete para el público con ella, lo primero. Sí, eso aprendílo en la mili, eh, nunca apuntar a nadie. Eso, nunca apuntar a nadie. Cerrala, por supuesto, ¿Sí? agarrarse a ella. Agárrome y... a ella. Oye, ahí más o menos... Mire, a ver si dan, si te va o no va, ¿Eh? pones en posición y pides plato. Mira, pa' ahí, si me das una biblia y un bote de mantequilla cacahuete, ya puedo ir a vivir a Memphis. ¡No iba al centro! ¡Ah! ¡Ahí está! Somos del entrego y también vamos de Folicia en Folicia. Norino, ¿estás seguro que tú tienes 85 años? Pues sí, pues sí, tengo 85, sí, nací en el 26. Ponte pastilado, que yo... ¿Pastilado yo? Sí, porque oigo mal del otro. <risa> pues mucho mejor. ¿Cuánto fue que hacéis esta fiesta del Ángel de la Guarda? Primero hicimoslo en el Llano Santos, hiciéronlo, mm. porque yo ya era un crío todavía. Vamos andando, aquí no había, no había carretera. La carretera hicieron la, en el 69, una cosa así, hasta entonces seguimos andando, había un escalay, espera ahí. ¿Y no te es la muy cambiada? Cuando yo iba, que tenía, por ejemplo... 20, 20 años, iba andando hasta, la, hasta las fiestas de la Pontona, a la Viana, y venimos por Tiraña, por con el Mozuquis, por allí y tal, y, y llegamos aquí por la mañana. Y de aquí, yo madre ya me tenía el bocadillo preparado y a trabajar a la encarna. ¿Y qué voy a ir a la fiesta? ¿Comer, beber y bailar? Sí, sí, bailar mucho. Nosotros siempre, yo fu fuimos, que siempre mucho baile. No me quería mucho los bodes, porque va, eh, poco fastidio saco y eso, pero... Vale. <risa> Que ya eras fastidioso tú. Sí, hombre, un poco repugnante. Soy ahora todavía. ¿Y es repugnante? Los, los nietos y, y todos dicen, abuelito, es repugnante que llegue. Digo, mira, hija, repugnante después de una edad tienes que ser. Porque si no, fai todo el mundo burlante. Norino, ¿a ti tocó te pasar necesidad? Bueno, sí, sí, claro. Porque yo, cuando estalló la guerra, tenía 10 años. Y la cosa estaba bastante fea. Lo que llega aquí, nosotros, mi padre siempre tenía mucho, 
tenemos mucha hacienda, un ganado, pues sembramos, y entonces no tenemos la abundancia, pero el tortín no fallaba, la tacina de leche tampoco, unos patatines guisáis no, a, con, con agua, porque ya con agua... ¿Con agua fervido? Sí, 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 y entonces, pero no, no, pasáis en mal, pero nosotros aquí... Fame, fame, no la pasamos. ¿No te da un poco de cosa ahora que vas a los pueblos y ya no se oyen niños? Que ya los niños en los pueblos vienen a más que por el verano, ¿no? ¿Cómo se, cómo se ven de falta? Porque aquí no sentimos a nadie. Cuando sentimos un guajuco por ahí, sí. el sillar, dime que aquí, te, que aquí se hace guaje. Y había una señora aquí que se llamaba Udosia, la partera del pueblo. ¿La que sacaba para los guajes? Sí, claro, como una gran maternidad, pero entonces no había maternidad, venía de ella a las casas. Estábamos para ir los guajes y una mujer que tuviera, iba a tener un crío, cuando se ponía mal para tenerlo, de ir a buscar a Udosia. Ahí marchamos a Udosia. Udosia, mi madre que está mala, que va a parir. Ahí voy para allá, mejor estaba catando. Limpiarles las manos un poco, las manos, esclarabas un poco, un mandelico que traía, limpiarles un poco y a parteriar. Cuando los guajes vengan a escuchar por allí callar, cuando sentimos los guajes llorar, ya vimos a Udosia salir limpiando el semán de salva al mandir otra vez, o a catar, o a arreglar la comida. Y así era la vida en el pueblo. ¿Sabes una cosa que me llama la atención? Que, en, que hay en los pueblos todavía ves gente que ayuda a los otros porque no iba mal, porque, ¿por qué no? Cuando no había leche en un pueblo, una, una familia que no, la vaca no diera leche porque estaba preñada y no estaba dando leche, el vecino traía una charra leche. Hoy día no se mira a unos para otros, cada uno a lo suyo. Y, y los pueblos ya lo que tienen. Que, ¿no? Somos, Somos los tempranos y vamos de Forisa en Forisa. Y ahora voy a hablaros de Gaspar García Laviana, el cura sandinista de la guardia de Carrocera. Este era un paisano que era cura. Y siendo ya cura marchó como misionero para Nicaragua. Una vez se dio cuenta de la complicada situación del país, pues unióse a la lucha armada del Frente Sandinista. Murió en combate el 14 de septiembre de 1978, dirigiendo la columna Benjamín Celedón. De este paisano decíase que era el primero en entrar en combate y el último en retirarse. Hoy en día tiene una calle al su nombre en Sisión, otra en Ubieu, un monumento en Tuilla, aparte de hospitales, biblioteques y escuelas allí en Nicaragua. En 2008 pusieron una placa conmemorativa aquí, en Les Roces, en la Guardia de Carrocera, en la Casa Natal. Voy presentaros al mi amigo José Álvarez Pepe, él y el presidente de la Asociación de Amigos de la Guardia. Buen día, Pepe. Buenas, buenas, muy buenas. Y es Pepe y no Pepe. No, Pepe, Pepe. Mi madre, ¿tú cuando vas a votar a las elecciones tienes lo claro? Sí, bueno, clarísimo, clarísimo. <risa> yo soy el presidente de la Asociación Amigos del Valle de la Guardia, porque el Valle de la Guardia y el, y el pueblo. Y nosotros somos y llevamos el paquete todo del valle de este valle de la Guerra, que empieza en Carrocera y acaba en la Campa San Juan. Este era un valle minero por excelencia, donde había mucho movimiento, donde había mucha gente y ahora quedó prácticamente vacío. Entonces lo que estamos haciendo es recuperar un poco la historia del valle, buscando fotografías antiguas, eh, documentos antiguos de particiones, además también eh, coincidiendo con el 30 aniversario de la muerte de Gaspar García Laviana, pues también hacemos anualmente el día 11 de diciembre, Hacemos un, un homenaje, en recuerdo a este gran luchador que nació aquí en esta casina que tenemos a nuestras espaldas. Creemos que nuestra misión que no es hacer folisis en, en el plan que, que se entiende por la folisia. Y es rescatar del olvido las vivencias pasáis y que no vuelven más. Y entonces para que la juventud de hoy sepa lo que fue este valle y lo que lle. Y, desde, y a partir de ahí que empieza a pensar. Oigo te hablar del pasado como con mucha melancolía. ¿A ti parece fundamental que la gente mozo tenga conciencia de la memoria. Un pueblo sin, sin conocer el, el pasado no tiene futuro. Somos Vicente y Carlos, vamos, vamos de Folicia en Folicia. En San Martín del Rey Aurelio, la relación folicia gastronomía dura prácticamente todo el año. Mirá, y para empezar, en mayo, con el descorche de la sidra, en Tama y nunca mejor dicho, el despiporre. En julio, les fiestes delantero, San Martín en Sotrondio, y la laguna en el entrego, en agosto, San Bartolomé en Santa Bárbara y Nuestra Señora de las Nieves en Blimea. En septiembre, la Feria de Muestres del Parque Florán de Blimea y el Cristo de la Paz en Brañella. En octubre, les folices de la lagunina en el entrego y en noviembre, los nabos en Sotrondio y les cebolles rellenes también en el entrego. Y como dijo el gochuco de los dibujos animados, no se vayan todavía, que aún hay más, porque en diciembre están los pimientos rellenos de Blimea. 
llega un de los tres mayores momentos del día, la hora de comer. Y ye que además el Concello de San Martín del Rey Aurelio ye célebre por esto, como tú Asturias. Pero ye que aquí tienen a gala ser cuna de los cebolles rellenes. Me llena de orgullo y satisfacción presentamos este cebolle rellenes y por ende al que les fizo, a Esteban. Cuenta un poco ñín Esteban de la historia de este plato. Las inventó la Nina, una famosa cocinera, allá por los años 40. Como había poco que, que comer en aquella época, pues dije, hay que inventar algo. Entonces inventó cebollas rellenas de bonito. ¿El secreto de unos buenos cebollas rellenes? Mucha cocción. Son unas tres horas y media a cuatro y después de, de terminadas de cocer en una olla, meterlas un poco al horno. Supongo que la materia prima de la zona también es muy importante. Solemos usar las gallegas o valencianas, porque la nuestra es una muy, muy chaparra y entonces no, no hace bien el hueco de, para rellenarla. O sea, ya que los cebolles rellenes asturianes están feches con cebolles foriates. Sí, sí, sí. Yo no sé si esto lo deberíamos grabar, ¿eh? Esto igual crea un conflicto institucional. de tú a saber si luego tenemos una guerra con Valencia por los derechos de autoría. ¿Y cómo se preparen? Primero las pelamos, eh, las ahuecamos y con el relleno, con lo que sacamos de dentro de la cebolla, hacemos un guiso tradicional. El cebolla, ajo, pimiento, eh, pimentón y demás. Lo guisamos todo muy bien, mezclamos con el bonito de lata, eh, lo rellenamos y después las ponemos a cocer. ...añadiendo eh, parte del guiso que no lleve bonito y caldo. Este Banfío, vas, perdóname, pero llegué muy tarde. Llevamos trabajando todo el día, no pudimos venir aquí hasta esta hora... ...así que yo por pudor aguanté, pero ya no puedo más, Fío. No puedo para con ello, así que voy a probarle si no te importa, ¿eh? ¡Oh! 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 Viéndoles tus cebollas, vienenme a la cabeza las palabras del poeta que decían Clara cebolla que alegras mi apetito con la dulce textura de tus ojos y la brava pujanza del bonito. Qué guapo, ¿eh? Somos, somos, somos José, José, y José y vamos de Felicia en Felicia. Desde aquí, desde el entrego, muy tempranín por la mañana, sal un autobús, camín de Ledrau, para la procesión del Ángel de la Guarda. Ahora empieza aquí la gente para ir para la procesión, a las 12. O sea que hasta que llegue el autobús, el santo no sale. No sale, no sale nada. No, no, tiene que esperar por nosotros. ¿Y cuánto se paga por el billete? Nada, gracias, pago la comisión. ¿Gratis? La, com la comisión de festejos. ¿En tiempo de crisis? ¿Usted sabe exactamente lo que llega el Ángel de la Guarda? Hombre, pues tiene un ángel que lo guarda todo. Hombre, creo que va a guardarnos a todos, para que no nos pase nada, para que seamos buenos, para que no hagamos el mal, digo yo. Entonces, si somos malos, no nos guarda. No, para nada. Hay los que tenían que estar afogados. Entonces, no hay un ángel cristiano, porque el ángel cristiano tiene que guardar a los buenos y a los malos. ¿Tú crees que, que hay, hay cristianismo en algún lado? Con lo que estamos pasando hoy día, no hay cristianismo. Hoy día somos todos muy malos. Nada más que pensamos en yo, 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 yo. ¿A que sí? Interesante reflexión. ¿Usted sube todos los años en autobús? Sí, porque voy a cantar al coro. Ah, canta usted en el coro. Sí. ¿Ya calentaste la voz? Si vivo junto a la mina, hay Asturias, tierra brava, donde los pondré los claveles de mi huerto, donde los pondré para que nadie los vea o le... Olé. ¿Tú y es religioso? Sí, yo soy religioso. ¿Vas a misa todos los domingos? Sí. ¿Comulgues? Sí, sí, sí. O sea que cada semana lleves una hostia. <risa> sí, 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 llevo una hostia, sí. ¿Todos los años subes también? Todos los años. O sea que ¿y es religioso? No. No, o sea, de normal no vas a misa. No, yo normalmente no voy a misa. Lo único vas que... a tocar porque te veo el instrumento. Eso oye. Soy Mari de Ledrao y voy de Florisa en Florisa. En esta capillina tan coqueta, incrustada aquí, en medio del monte, y es donde reside la imagen del ángel de la guarda de Ledrau. Vienen ustedes para la procesión del ángel de la guarda. Es el primer año que venimos de promesa. <coughs> Esto es una costumbre de tu Asturias, ¿no? En cuanto se abre la capilla, les primes, les mujeres. Entre primero al molín, primero muele. ¿Qué función tiene el ángel de la guarda? Bueno, siempre dijeron que era el abogado de los niños. El abogado de los niños. El 23 de enero del año 2008, el boletín oficial del Principado de Asturias, BOPA, publicó el decreto 3 barra 2008, relativo a la toponimia de los concellos, pasando a serles denominaciones en asturiano, exceptuando el nombre propio del concello que seguía siendo en la forma castellana antigua. Así la decimos, le entregu y no el entrego, y le drau y no el edrado, que además puede darte un calambre en Ayigua. Puntual, con puntualidad inglesa, con los voladores anunciando la salida 
del Ángel de la Guarda, de la Capillina, Camín del Prau. Todo el pueblo sube andando. Hay muchos años esta procesión facíase con un tratorín, pero la devoción de la gente y un día tan guapo como hoy, hay que sea muy especial subir tirando por él para arriba junto con el ramo. Luis, ¿de cuándo llega el origen de esta fiesta? Pues yo tengo 66 años y ya de muy pequeño ya me recuerdo de hacer fiestas aquí en el Edrao. Antiguamente, como se hacía la fiesta aquí abajo, donde la capilla, hacías una procesión alrededor del pueblo. Sí. Pero ahora hacemos la arriba en el, en el prado de la fiesta, donde hacemos la misa y demás y tal. Creo que está más vistosa y más animado. Momento cumbre de las fiestas del Ángel de la Guarda. La llegada de la imagen en loor de multitudes. ...con un restallón espectacular... ...todos muy guapos... ...y esperando para oír la misa de campaña... ...bailar en la sesión Bermú... ...y comer da que curioso... ...que siempre hielo más prestoso de estos folices. Son la banda de Gaites Rey Aurelio. El ángel de la guarda cumple la función... ...de los ángeles, es decir, ayudar a las personas... ...cuidar de las personas, ser los mensajeros de Dios... ...ante las personas y de las personas ante Dios. Y guarda tanto a los buenos como a los malos. Igual, igual, todos tenemos un ángel, y todos tenemos un ángel bueno. Y esta fiesta que yo veo que por un lado tal santo... ...y por otro el ramo, como en muchos de los folices asturianes... ...mezcla una vez más lo sagrado con lo profano. Sí, todo, todo va mezclado. ¿Desde cuándo y toca usted oficiar esta misa de campaña? Pues poco, debe de hacer ahora 41 años. Nada, poco, nada. <risa> Empezamos a cantar la misa mm. y luego después cantaremos unos cancioncines habaneros. Más populares. Más populares. Dos paisanos y una, dos, tres, cuatro, cinco, una docena mujeres. ¿Qué pasa? Que nunca canten los hombres. No sé, tienen un miedo. <risa> tienen un miedo a nosotros. ¿Pero por qué porque nos tienen miedo? miedo? Porque lo hacemos muy bien y ellos nos atreven con nosotros. Ay, amiga, claro. o sea que no hay miedo, hay miedo de que lo hacéis bien y ellos tienen se atreven. miedo de no estar a la altura. Se atreven, claro. ¿Desde cuándo se pueden comer pipes en misa? Tuvieron no empezó la misa. Bueno, pero dentro del sitio que se va a oficiar, que yo sepa, no se comen pipes, ¿o sí? Sí, hombre, si tienen fame, ¿por qué no? Tú estás aquí doblándote un vermú por la mañana. Esto yo creo que va en contra de lo que llegue la celebración, ¿no? ¿A usted parece Oye. normal que testimozu cuando ya se está celebrando la misa, tomando aquí un refrigerio. Yo ya te he acostumbrado. Esta misa allí cuanto menos especial y encima el muy canalla argumenta que como el cura bebe vino, que todavía no lo probó, pues él está aquí tomándose un refrigerio. Claro, claro. Tradicional puya el ramo. Y es importante puyar por los ramos en esta celebración. Hombre, claro. ¿Para quién me les perres? No sé si por cura, si para la comisión, pero bueno, lo mismo me da. Lo mismo me da. Va relleno este rosco. Sí, va, va relleno de almendra, sí, mira por dónde sale por ahí, por el medio. 20 euros para usted por. Estoy en robo. Esto es un robo. Claro. Un poco para 20 euros, tú para este que está bien. Bueno, en un yepaño, Javi, con almendra. Probamos lo a ver. va a ser de una policía asturiana, por grande o pequeña que sea, sin unas buenas piezas de música y sin mozos y moces bailando. Esta vez, los encargados de amenizar esta especie de sesión Bermú son el espertello del entrego. Policia. Probemos las cebollas rellenes, ficimos ganchillo y hasta tiremos con una escopetona a un plato que parecía un cenicero. Porque nosotros somos de los pueblinos, como Ledrau, y disfrutamos de esas fiestas como lo que son, los mejores del mundo. Y cualquier asturiano que se precie podrá decir, como decía aquel Roshu que salía en Blader Runner, el replicante, 
yo hubiera folices ardiendo más para allá del negrón. ¿Oyiste?